Uh -huh. No, coge, coge, coge. Se espera no la mía. Mira que esa llave, ella se está saludando, ¿eh? Mira acá. La misionía. La misionía. Mira, ¿ve? Pues, la misionía. Hola, misionía. Hola, Nicole. Hola Nicole. Hola. ¿Cómo te has portado? Hello. Hello. En la misma también la misma vida. Mira, ahí está mi misma Mari también. Hi, Nicole. Hola, Miss. Hola. Y ya está mi hija. Déjalo, déjame, cérrame ahí, cérrame ahí. Ay, hágale ya. No me apagues la luz. Good evening. Yes. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Hi, Miss. How are you? Hi. Excellent. That's very nice. Good evening, Miss. Good evening, Edith. How are you today? Hi, Sonia. Hi, Adita. Hi, Charlie and Jenny. Hello. Welcome. How was your day today? Porque están tan calladitos y calladitas. ¿Qué les pasa? Thank you. I am fine. <laughs> All It's right. raining. <laughs> I know. Qué horrible. O sea, I love rain, pero ahora sí que it was very hard by my house. Yeah. Super hard. Y era así como con trueno y rayo y de todo. Oh, my goodness. It was terrible <laughs> today. <laughs> yeah. Nice. Pero aquí estamos. Mire, de repente es como que, okay, we're here. <laughs> Very nice. Hi, Laurita. How are you? I'm good. Excellent. Hello. 
Hi, you always, you're always very happy and smiling, Laura. That's nice. I like that. Hi, Jasmine. How are you, Jasmine? Very good. We have Mari also. Hi, Jasmine. How are you? Le ganó a él. Super, Jas. Hi. Very good. That's nice. Hi, Mari. How are you? Hello, good night. Fine. Good evening. Very okay. nice. Thank you. Nice to see you. Thank you. Pero no se mojaron. Nadie se mojó, ¿no? O como no, Mari, no le creo. Con yes, Laura. Sí, Laura. 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 No. <laughs> en el afán de hacer ejercicio, mi. <laughs> oh, Teacher, es que estamos en plan de, de, de relajarnos. Al mediodía salimos a dar nuestra trotadita. Ah, qué nice, súper. Ajá, pero se mojaron. Pero hoy nos agarró la tormenta. Uh -huh. Ay, no, así no, que me siento un poco así como. El claro. Anedit no voy a llegar mañana. Me va oh, a dar no. gripe. <laughs> All right, very good. Pero qué bueno que salgan a caminar un rato, a, a relax. That's very nice. That's very healthy. All right, that's very good. All right, también tenemos a Ede. Very good. Ya, ya está Ede por aquí, Jazz. Very good. Nice. Good night. Good evening. How are you? Excellent. Veo que tengo a Bea, que dice Kinder 5, ¿verdad? I'm fine. Thank you. Ya, ya, ya cambió el, log, el, el nombre. All right, guys, very good. Hola, hola. Hi, Beita, how are you? Hi, fine, thank you. Excellent, that's very nice. Okay, so guys, welcome. This is class number six. Officially, oh, so okay. Voy a, eh, thank you, Charlie. I think it's Charlie, si me ayuda. Thank you, Charlie, thank you. All right. Eh, oficialmente empezamos la unidad dos ahora. Okay, así es que. Eh, hoy sí tenemos tarea que va a ser la tarea número 6. All right, so that's what we're going to do today. Remember that yesterday I was telling you about simple present. That's what we're going to study today, okay? Today y el resto de la semana y desde luego la siguiente semana y la siguiente semana. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué tanto, Jessica? Ah, porque es necesario. Acuérdese que cuando iniciamos el curso yo le comentaba que eh, estamos en el básico 1 y es importante poner las bases bien sólidas, ¿verdad? Entonces sí necesito que el presente simple quede súper bien entendido, establecido, porque después va a venir el presente continuo, va a venir el pasado simple. Entonces, eh, de repente es como que si no tenemos algo sólido de dónde subir, ¿verdad? Entonces sí nos vamos a quedar como que... ¿Qué pasó aquí? O esto no, todavía no lo entiendo. Entonces, sí queremos evitar eso. Entonces, todo lo que resta del mes, las tres semanas que nos quedan, ya pasó la primera. Ya pasaron la primera semana. Así que apláudanse porque súper bien aquí han estado. That's very, very nice. ¿Ok? Pero estas tres semanas son también súper importantes para que ustedes manejen bien el presente simple. Porque de paso, debo mencionar que el presente simple es el tiempo verbal más usado en inglés. ¿Ok? Obviamente todo, ¿verdad? Pero el presente simple es como de aquí. Si usted lo maneja, no va a haber problema después, ¿ok? Entonces, sí necesito que estemos con la mente bien abierta. Haga mil preguntas si usted quiere. Yo tengo mil respuestas y si no, la averiguamos. Y ya me acordé que no hice la tarea que me dejó Bea ayer. ¡Ay! Dios mío, Bea, le quedé mal. Pero ya voy a hablar, no se preocupe. <ríe> Vamos a ver. Uy, no, qué pena, le quedé mal con la tarea, Bea. All right, very good. Entonces, sí necesito que tomemos nota, pregunten, practiquen, ¿verdad? Así es que, eh, pues empezamos. All right. Solo déjenme que me escribieron por aquí. All right, perdón. Hold on, guys. Ok, me parece que... Ah, uh, cheeky. All right, very good. Ok, very good. Ok, so, let's get ready here. También les, me recuerdo que les decía que el, el presente del verbo to be, que, que es lo que vimos la primera semana, o el verbo be, como lo conocemos, le vamos a poner pausa. Ahora, pausa no quiere decir que lo vamos a olvidar, ¿verdad? Sino que quiere decir que lo vamos a poner a descansar un ratito, y que ahora, a partir de hoy, nada, 
na, ninguna oración que vayamos a realizar lleva el verbo to be. Ojo con eso, ¿verdad? Porque no podemos mezclar, por ejemplo, verbos de acción con el verbo be. Yo no puedo decir, por ejemplo, I am cook. ¿Ok? O yo cocino o yo soy cocinera. Muy diferente. All right. Entonces, yo no puedo usar un verbo de acción con el verbo be. All right. En una oración simple. Entonces, antes de seguir y seguirles dando así como el dulcito, voy a empezar a tomar la asistencia que nos toca ahorita. And then we start with the business. All right. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Ah, es que me acaba de escribir. Yeah. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Ok. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. No. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. ¿Alguien sabe sobre Pau? No, ayer no entró y hoy no está. Mm. A ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano, Adita. Hi, Adita. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Hi, Marisol. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Here. Excellent. María José Alfaro de Hernández. Ok. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Ok. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. A ver, Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel, me está escribiendo alguien otra vez. A ver, a uh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. And Francisco Antonio Renderos. Ok. Ok, very good. Ok, um, ok, Marisol, thank you. All right, very good. Ok, hi, Michelle, está entrando Michelle ahorita, super nice. Ok, ya, ya estoy como afligidita porque varios cada hora. That's not nice. Hmm. Ok, very good, guys. So, let's begin. Ok, uh, let's go back to, vamos a empezar con el libro. Ok, entonces saquemos su libro, ponga el manual ahí. Listo para empezar a verlo, ¿ok? Entonces, veamos aquí, es page 19, ¿ok? Y decimos unit 2, por eso decía ahora que oficialmente empezamos la unidad 2, ¿ok? So here we have, I will be able to, Damari, regáleme la lectura de esto que estoy subrayando ahí, si me hace el favor. I will be able to. Describe my job position and the activities that I Perform, perform. Yes, yes. Every, every day at work. Excellent. Very good. Thank you, Damari. Describe my job position and the activities that I perform, realizo, every day at work. Okay, so that is what we're going to do. All right, now here, vamos a dejar esta página, ya vamos a volver a ella porque me, me interesa ahorita irnos a la página 20. Ok, para poder expresar o para poder realizar o ser capaces de lo que acaba de leer Damari, necesito saber esto primero. Ok, entonces, we're going to talk about how to use simple present. Ok, affirmative and negative. Igual que la vez pasada que dividimos possessive adjectives and possessive nouns, hoy vamos a dividir la primera hora en affirmative sentences or statements, y la segunda hora en negative statements, ¿ok? Ahora, dentro de siempre del simple present, ¿ok, guys? Ok, so here we have, Laura, can you please read these four sentences, please? Everything affirmative sentence is, um, Laura, please. 
affirmative statement. I keep track of the financial account. Is that right? Yes, yes, it's perfect. Financial. Yes, very good. You know the police and policies, policies, um, policies and regulation. Yes. We advertise. Uh, Advertise. Advertise. Thank you. Advertise the company. Mm -hmm. The help company again. Financial loss. Financial loss. Excellent. Financial loss. Very good, Laurita. Super bien leído. Nice. Ok. Veamos aquí. Tenemos las palabras en negrita. Que tenemos keep, know, advertise, and help. Ok. ¿Qué son esos? What are they? Are they adjectives? Are Verb. they prepositions? What are they? Verb. Verbs. Verbs. Yes, super nice. They are. Pregunto, a ver, ¿sabe qué? Necesito un voluntario o voluntaria para la pregunta que voy a hacer ahorita. Solo uno. Me. Ok, Charlie, perfect. Charlie, in these sentences, estas cuatro sentences que Laurita nos leyó, ¿Existe o usted encuentra el verbo be en algún lado de esas cuatro oraciones? No, a simple vista, no. Ok, ¿y a no tan simple vista, Charlie? Eh, no. No, very good. <laughs> Excellent, Charlie. Very good. Ni a simple ni a tan simple, Charlie. Very good. No, no, lo, no lo vamos a poner. No lo vamos a llevar. Ok, porque estamos hablando del presente simple de acción, no del verbo be. Ok, entonces por eso decimos, I keep, you know, we advertise, they help. Ok. Ahorita no se preocupe con los negative statements, eso déjelos ahí un ratito. Entonces tenemos esta affirmative statements. Voy a bajar la página y quiero que veamos acá. Váyase a la página 22. Veita, aquí tenemos otra vez affirmative statements, vea. Léame esas cinco oraciones que tenemos ahí, vea, please. Ok. She makes many phone calls. Mm -hmm. calls. He carries... Carries, carries, yes, oh, perfect. Uh -huh. Carries boxes into the truck. Very good. Cindy sends re reports to the other companies. Uh -huh. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Excellent. Very good. Very good pronunciation, Chiki. Hello, Tiki, Diana, hello, and Frank. Hi, Frank, how are hello. you? Qué, hello. Qué bueno tenerlos en clase. Hello. Very nice. Ok, solo nos falta, no sé si entró Roxana. No he visto si entró. Roxy, no, and Pau. We're missing Roxy and Pau. Ok. All right, hopefully they can join us later. Ok, thank you, Beita. Very nice. Super bien. All right. So, now, she makes, he carries, Cindy sends. It helps my boss talks. Vuelvo a preguntar. A ver, Adilio. Hi, Adilio. Hi, Miss. Hi, Adilio. A ver, Adilio, en estas cinco oraciones que leí, Beita leyó excelente, all right, usted ve el verbo be en alguna de ellas, Adilio. El verbo to be, o sea, am, is, are, usted lo encuentra en alguna de estas oraciones. Pues... Así como se lo explicaba a Charlie, uh -huh. no, 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 no se logra ver. ¿Verdad que no? All right, no. very good. Jenny, ¿usted qué piensa? Jenny, do we use um, to be in these sentences or not? Not. No. I don't right. see it. Yeah, you don't see it. Very good. Okay, why? Because we're using simple present for action verbs. Ahora, ¿por qué me pasé a esta página de aquí? Porque aquí estamos hablando de she... He, it, y arriba estábamos hablando, no lo voy a marear, de I, you, we, and they. Pero todos estos, tanto esos que están acá, como los de la otra página que vea leyó, son affirmative statements or affirmative sentences, ¿ok? Now, 
voy a dejar de compartir, usted me podrá decir, ay no, teacher, no sé qué está haciendo, right? me está mareando de arriba para abajo, ok, but this is what I want you to pay attention to, ok. Sí, hello, María José. Me gusta cuando voy borrando. Very good. Hello, van entrando. Very good. Ok, María José, welcome. Ok, so here we have. Veamos esto entonces. Vamos a usar, permítame, creo que está S. All right, entonces, because we're talking about simple present or the present simple, ok, we're going to do this. Ahora, antes de cualquier cosa, vamos a ver los usos. Se recuerda que con el to be, Vimos cuando usamos el verbo be. ¿Se acuerda que era age, nationality, descriptions? We talked about eh, states and feelings, conditions. Ok, ahora vamos a ver los usos o el uso del simple present. We talk about activities we usually do. Activities that we do, que realizamos. Ok, for example, usted dice I go to school every day, ¿cierto? Van al colegio, ¿cierto? I, you go to school every day, ¿ok? You have English classes every day, ¿ok? Entonces son actividades que usualmente realizamos. ¿Cuándo más vamos a usar el presente simple? To talk about permanent states, ¿ok? Algo permanente, hechos reales, ¿ok? The sun shines, nadie va a negar que el sol brilla, ¿verdad? The sun shines. Es una verdad. All right. Now here we, we talk about, about habits. We take a shower. We brush our teeth. We have breakfast. All right. So when we talk about activities we usually do, permanent states and habits, we use simple present. Okay. Now, how are we going to use simple present is this. Okay. The present simple affirmative, ¿ok? Después de la nueve vemos la negativa. We form the simple present with the infinitive of the verb, ¿all right? So aquí lo vamos a ver así, ¿all right? Vamos a decir subject plus infinitive y si no le póngale verbo si gusta. Subject plus verb. Mire qué va a suceder. Ahorita, si gusta, eh, regáleme un ratito, no copie nada, veamos la pantalla y luego le doy chancecito de copiar. All right, so we have I, you, we, you. Acuérdense que tenemos dos you. I, you, we, you, day. And we have the verb work. You say I work, you work, we work, you work, they work. ¿Le pasó algo al verbo en estas eh, cinco personas o no le pasó nada? No le pasó nada. No. Es igual. Para I, como para we, como para they or you, decimos work, 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 work. Okay? Now, when we talk about subject like he, she, or it, the verb or the changes. In this case, we're going to say he works, she works, it works. Okay? Ahora, Jasmine, ¿cuál es la diferencia entre el number one and number two, Jasmine? Con respecto al verbo, what happened? In the number two, add the letter S. That's right, Jasmine. Yes, very good. Super nice answer, all right? For number two, we add S to the verb, okay? Only on third person singular. Okay, you do not say we works. We don't say I works. You don't say they works. No, we say I work, we work, they work, but I say he works, she works, and it works. Okay, so when we talk about third person singular, he, <laughs> she, it, the verbo va a llevar una inflexión, va a llevar un cambio. Sometimes it's going to be S. Other times is going to be ES and other times is going to be IES. Independientemente cuál cambio usted le ponga al verbo, solo se lo va a poner en tercera persona singular afirmativo. Ok, acuérdense que aquí estamos en affirmative sentences. Ok, so only we add S, E, S, I, E, S. Only for third person singular in affirmative sentences. 
Ok, ahora pregunto. ¿Cuándo? Explíqueme a alguien aquí, ayúdeme que a mí ya se me olvidó. ¿En qué momento o cómo, cuándo yo voy a ponerle S al verbo, siempre en tercera persona singular, o a veces ES o a veces ES? ¿Cuándo? A ver, um, um, I don't know. Jenny, ayúdeme usted, Jenny. Uh -huh. Um, add S in, in the verb. Yes, to the verb. Uh -huh. But uh, the in the letter is, for example, is, is K. Mm -hmm. The word at the end, K. Okay. It's the letter K at the end, K. Okay. And... I, I don't remember these, the other. The other letters? Yeah. All right, yeah, that's it's... okay. Uh huh. Sorry. All right, that's fine. Uh, that's the beginning. Okay, that's okay, I, Jenny. That... Uh huh. Okay. Go ahead, go is ahead. The change... Okay. Is the shame the other is, for example, Y? Okay. Is the shame the bird Y? Is the other letter change for is um, I? Uh huh. I don't remember it says I. Okay. And I don't. I don't, I know more. Okay, I okay. Don't that, remember. Okay, that's fine, Jenny. You are doing great. Very good. Ede, algo okay. más que quiera agregar a lo que estaba diciendo Jenny. What else? When do we add S, I mean ES to the verb? ES, not IES, only ES. I don't remember. You don't remember? That's okay. Perfect. Yes. Okay. Very good. What about Mari? Yo veo que Mari está así como que yo, yo. Ajá, Mari, tell me. No, teacher. I'm no. processing the information. <laughs> You're processing the information. I like that. Okay. Yo sé que Mari alguno lo sabe. All right. Y está así como que yo, teacher, yo. All right. Ahorita lo vemos todos juntos y luego vemos ahí qué más pasa. Okay. So. ¿Cómo vamos a saber cuándo le voy a agregar S, E, S, o I, E, S to the verb? Por lo general, a todos los verbos en tercera persona singular afirmativo, we're going to add S, la, la gran mayoría, ¿ok? Esta es la regla número uno, ¿ok? In general, infinitive, o el verbo plus S. I read, he reads. Mire, solo vengo y agrego S. La regla número dos, verb ending in Y, cuando su verbo termine en Y, ¿ok? All right. Pero cuando el verbo termine en Y y antes de la Y vaya una consonante, voy a quitar la Y y voy a poner la I latina y me queda he studies. Like ¿Ok? Mire acá, sí aquí termina con Y, pero antes de ella hay una vocal. Entonces no aplica la regla, solo le agrego S. All right, la regla es si termina con Y y antes de la Y hay una consonante, entonces sí, omito la Y y pongo I, E, S. ¿Ok? La regla número 3 es un poquito más larga porque son varias letras o consonantes y vocal. Cuando el verbo termine en O, S, H, C, H, X, double S, usted le va a agregar E, S. ¿Ok? Por ejemplo, usted dice, I go to the beach, pero decimos, Charlie or he goes to the beach. ¿All right? ¿Por qué E, S? Porque terminó con O. ¿All right? I wash, pero digo, Laura washes car or the clothes or the towel o lo que sea que ella lave, washes, termina en SH y le agrego ES, ¿ok? Lo mismo pasa acá, si termina en CH, cuando te lo pasemos a tercera persona singular, le vamos a agregar ES. Esto no está en el libro. ¿Excuse me? Sorry, sorry. ¿Hola? No, no. Sorry. no. Ok, that's, that's ok, that's ok. All right, igual cuando termine en X, fix, fixes, ES, ¿ok? 
kiss, he kisses. All right, le ponemos es. ¿Por qué? Porque el verbo kiss terminó con doble s. All right, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente recordar estas spelling rules. Estas son spelling rules, all right, that we need to remember. Ok, ahora, estos, cualquier cambio, number one, number two, or number three, solo va a pasar con la tercera persona singular afirmativo, o sea, he, she, it. Ok, guys, do you understand? Yes. yes. Ok, perfect. Everybody understands? Yes, Lore, Edith, tell me, Edith. Can we copy the presentation? The yes. Uh, you want to see this one? Thank you. This one. What do you want to copy, Edith? Everything. The last? Oh, uh, this one. This one right here? Yes. Yes, go ahead. Yes, of course. Thank you. Yeah, you're welcome. Very good. Someone else had a question. Si les voy a dar tiempo para que copien aquí. Um, anybody else has a question? No? Okay, perfect. All right. Los que van a copiar, van a copiar, me avisan cuando terminen para seguir aquí. All right. Really miss. Okay, perfect. Oh, hold on, I'm writing to Roxana and Pao. All right, very good. Okay, finished? Everybody finished? Yes? Diana, did you finish copying everything? Excellent. Okay, very good. So let's continue here then. A ver, entonces, Michelle, regale la una oración usando she y el verbo surf. El complemento usted hágalo. Usted me dice. ¿Ok? Yo lo anoto. Usted me dice cómo lo escribo. Oh, I lost it. Ajá. Um, she... Is a sur. Mm. ¿Por qué le vamos a poner el verbo be, Michelita? Mm. No, no dije be. Solo dije she is. Por eso, is. Le vamos ah, a poner okay. she is surf o solo she serves. Mm. She is surf, mejor. She ah, surf. ok. ¿Con ese o sin ese? Um, sin ese, sin ese. Ok. She served what? Mm. Mm. She served... <laughs> ah, no. Yo creo que sí, póngale la S, mejor sí. Ok. La S. <laughs> All right, Michelle, very good. So she serves, ajá. Um, Beita, vea, terminemos esa, ayudémosle ahí a Michelle. She serves what? Where? When? She serves in the surf sea. Okay. Oh, yeah. The, 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 el tunco. <laughs> in surf city. All right. Very good. She serves in surf, surf city. city. Very good. Yes. <laughs> very nice. <laughs> very good. Okay. So here. Si se fija. No llevamos el verbo be, ni am, ni is, ni are. El verbo es directo. Y si sí necesito, Michelle, la S acá, porque estoy hablando de ella. All right. She serves in surf city. All right. Very good. Thank you. Let's see. Next one. Hold on. I'm just going to move the other one. Okay. Let's see. Um, Ed, Ede. Ajá, Ede. Oops. Ede, permítame. Voy a borrar una aquí. 
Ajá, Ede, mire, le tocó una fácil. I play, regáleme la oración. I play what? I play the guitar. Ah, excellent. I play the guitar. Very nice. Thank you. All right. Very good. Now, um, let me see here. I want to ask a question too. Laura, she cry. Tell me that sentence, please. Please repeat. Yes, she the cry. She cry. Mm -hmm. She cry, cries all night. <laughs> oh, purisita. All right. How do you spell cries, Laura? C R Y S. Así? Segura? No. Mm. Mire con qué termina el verbo. Ah, sí, porque su verbo termina con Y y antes de la Y hay una consonante. She cries all night. Very good, Laura. She cries all night. Ok. Yes, very nice. Ok. Voy a dejar de compartir un ratito. Quiero que hagamos lo siguiente. Necesito que me hagan dos oraciones. Sí, dos oraciones. Uno con. Cualquiera, ya sea I, you, we, day, cualquiera de esos unos. Un verbo, obviamente, con su complemento. And the other one, I want you to choose. Or he, or she, or it. Siempre eh, otro verbo no igual al que eligió primero con ya sea I, you, we, day y termine la oración. Entonces es uno. Para I, you, we, day, usted escoja, de, de esos cuatro escoja uno y cualquier verbo de acción. Y haga la oración completa, afirmativo. De he, she, it, de esos tres, escoja uno y haga la oración completa usando otro verbo de acción, no igual al cual usó primero. Ok, les doy que dos minutitos, a ver cómo nos va, un minutito por oración. Me van diciendo cuando vayan terminando, please. All right, I know Chiki's finished. Who else is finished? Is everybody else finished? Frank, are you finished, Frank? Yes or not yet? Yes. Excellent, yes. very good. Jenny finished? Mari finished? Very good, only Jenny. Two. Thank you. Yes, only two right now. Thank you, Charlie. Very good. Diana, Michelle finished. Uh, Maria Jose, Jasmine, and Marisol finished. Adilio, no? Okay, that's okay. The Mari finished. Adita, Laura? Ede? Yes, finished. Excellent, thank you. Bea, finish the Bea. Yes, all right, okay. No se preocupe si no ha terminado. Siga trabajando en eso. Vamos a empezar a oír las oraciones. A ver, Bea, tell me your sentences. Tell me your sentences, the two Dijo sentences. Bea. Yes, Beatriz. <laughs> I said okay. Beatriz. Ajá, Bea, thank okay. you. Uh, number one, she lives. Uh -huh. 
in San Salvador. Excellent. Very good, Bea. Nice. Uh, okay. I have a question. Yes, what's your For question? For example, about? if I use a Sam or Samuel, mm -hmm. a, I use yes. Or comas, yeah, I use es al final. Del verbo. Por ejemplo, Samuel eh, ki, kisses, kisses, uh -huh. kisses yes. me. Sure. Kisses me. Excellent. Y si, yo digo, y si yo digo, my son kisses me. Exacto, yes. Solo okay. que ahí no, es, no estoy agregando, el, no importa que agregue el my, my no, son. Porque, no, porque acuérdese que ese es un adjetivo positivo. All right, entonces el sujeto en sí es son. My son, el, my son se convierte en un he. All right, igual que si yo digo Samuel, ¿quién es Samuel? He, puede ser mi hijo, mi esposo, eh, mi hermano, all right. Entonces siempre sigue siendo singular, tercera persona singular. Y puedo usar my son, my son, Samuel. Kisses, sure. kisses me. Yeah, you can say that. Yeah, my son Samuel kisses me. Quiere decir kisses que tiene me. otro hijo y se llama diferente, ¿verdad? Ahora, eh, no nos confundamos. Es una muy buena pregunta, vea, porque el my, como es un adjetivo posesivo, ese no me determina el cambio al verbo. El que me determina el cambio es son. Si usted, por ejemplo, diría my sons y usted tiene dos o tres o cuatro hijos, all right, entonces ya no le va a poner Nada al verbo, ningún cambio porque ya se convierte en they. Okay. Ah, exacto, very good. Pero si eso solo es un hijo o una hija, my son kisses me. O puedo decir he kisses me. O puedo decir Samuel kisses me. Usted puede decir my baby kisses me. All right, cualquiera de esas siempre va a ser uno y el verbo necesita ese cambio. Vea, very good, very good question, vea. Uh -huh. Excellent, very good. All right, let's see. A ver, Laurita, tell me your sentences, Laura. Kissing at karaoke. Eh, perdone, Laura, se le cortó un poquito. Uh -huh. She sings at karaoke. Yeah, she sings. <laughs> That's okay, Laurita, don't worry. She sings. That's okay. She sings. All right. Very nice. She sings. Excellent. Very good. And the other sentence, Laura? La repetí, pero no me había fijado. Okay. That's okay. That's we okay. Cry. Oh. We so cry. Then, oh, we cry. Okay, that's okay. No vale. Okay, no, that's okay, that's okay. A ver, let's see. Uh, Sonia, a ver, Sonia, regáleme sus oraciones, Sonia, please. Sonita, your microphone, Sonia. Sonia, your microphone is off. Ok, muy bien, Sonia. Sí. Es que se me clava. Dice, dice la primera, dice, we are, we study in English. Ok, ok. All right, ok. ¿Y la segunda? La segunda era como pregunta, ¿no? No, no, siempre una oración afirmativa, Sonia. Afirmativa, entonces. He, he is. Okay. The, he is the, the, the good student. Okay, very good. Eh, Sonia, están las oraciones están bien, solo que ahorita eh, en sus oraciones todavía estamos usando el verbo be, ¿verdad? He is, lo cual está perfecto. He is a good student. Muy bien, la oración está súper bien. Ahora, yo quiero que ahorita usted piense en he. ¿Qué hace él? Juega, baila, canta, escribe. ¿Qué hace, Sonia? Re, pensemos estudia. en un ver. Estudia. Muy bien. Entonces decimos he. Se lo voy a escribir en el chat para que lo veamos ahí. Entonces, he, decimos he, um, studies English en el caso, ¿verdad? He studies English. Así le quedaría, Sonia, si usted ve en el chat. He studies English. Si se fija, Sonia... No lleva el verbo be, 
¿verdad? Una cosa es decir, he is a student, él es un estudiante, un alumno, a decir, él estudia inglés, matemáticas, agronomía, psicología, lo que usted quiera. Entonces, el verbo study es un verbo de acción, ¿ok? Estudiar, los de ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos, ¿ok? Sonia, very good. Ok, excelente. Thank you. Very good, Sonia. Let's see. Damari. A ver, Damari, escuchemos las suyas y luego seguimos. Eh, I love pizza. Excellent. Really, me too. All right. You love pizza. Very good. Ok. Eh, she plays the guitar. She plays the guitar. Very good, Damari. Excellent. So, I love pizza. Bueno, en el caso de ella. I love pizza y luego she plays the guitar. Excellent. Very nice. Entonces, very good, Damari. Thank you. So it's very important, guys, when we talk about affirmative sentences, no importa el verbo que usted use. Usted puede usar abrazar, viajar, dormir, pelear, gritar, cualquier verbo, siempre y cuando vaya en tercera persona singular, he, she, it, you have to write S or I, E, S or E, S, okay? Always, no hay ninguna excepción. Hi, Pau. Hello, Hi, Pao. teacher. Nice to see nice you, to Pau. See you. Thank you for being in class tonight. Excellent. Okay, so do you guys have any other questions about this? Or we are fine, are we okay? No questions about the affirmative or pos, um, sentences for he, she, it. Are we okay? Estamos bien con eso. Para decir, yes. teacher. Uh -huh. Yes. Si yo quiero decir, eh, de, mi hija le gusta hacer cupcakes. Uh -huh. my, my daughter, son dos verbos. My, sí, le my gusta daughter. Hacer. My daughter like, likes to. Uh -huh. Ah, likes to make. Yeah, likes to bake. Uh -huh. Ahora, el primer verbo es el ah, que lleva okay, el cambio. Okay. Mari, ah, en okay. ese caso, el primer verbo lleva el cambio, el otro no. Va protegido el otro por no. el tú. Uh -huh. Está okay. protegido por el infinitivo. Ok, entonces se dice, I like to sing. O digo, María José likes to sing. Likes si lleva el, el cambio y to sing ya no. All right, very good, okay. thank you. Nice thank sentence. You. All right, guys, very good. I'm just getting ready for one exercise that I want us to do. All right, so give me one second, please. Oh, let me see here. Um, hold on, guys. And this one, I'm gonna change it to... Mm -hmm. Okay, very good. So this is what I want you to do right now. I want you to work on this. We're gonna go to the groups right now and I'm, I'm gonna share this with you, okay? Hold on. Nope, that's not, that's not that one, sorry. <laughs> that's the other one. It's, Jesus, what did I do with it? What is this one? Oh no, I lost it. Wait guys, I just lost my presentation here. Oh, yeah, this is the one. Okay, so this is the one I want you to do right now, okay? I want you to work on this one right here, okay? What are you going to do? Similar a lo que empezamos a hacer, compañeras, previamente, all right? Vamos a hacer estas que están aquí y las van a completar poniendo el verbo de forma adecuada y el resto de su oración. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es esta, all right? Tienen errores, revise el error y corríjalo, ¿ok? Todas están en presente simple afirmativo, ¿ok? Entonces, la primera actividad es esta de aquí. Si gusta, take a picture, please, of this. Hold on. Take a picture of this, please. All right. And then, take a picture of this. Ok, entonces, en esta, lo que necesito, ya voy a ver. 
En ese lo que necesito es que me haga una oración completa, sujeto, verbo, predicado. El verbo póngalo de forma correcta y agréguele el predicado que no está ahí. Así como bien nice. Ustedes tienen un inglés bien nice. No solo me van a poner... Ah, ajá. Ahora right, no hágalo así bonito, com así como más complejo. Y luego estas, revise cuál tiene error y corrija el error. Vea, ask me, please. No, es que no, le iba a decir que no logré tomar la ah, foto, pero... ¿Pero ya? Sí. Excellent, yeah. thank you. All right, guys, so let's go back now. We're going to go to our group so we can start doing that. Let me see, we have 19. All right, guys, let's go to the to do that activity please you may open up your groups thank you Ede and, okay, Michelle, ah, oh, there you go. Hi. Mm -hmm. Shut up. Okay, it was good, I guess. Mm, I didn't pay attention to that. <laughs> I did not pay attention to that. Right. Estamos hablando de primera persona. Okay, you write. Okay. We don't have to use S because we talk about the first person, okay? But we have to write the complement. You write can be a letter for your Husband. ¿Mm? Ya escribe una carta a su esposo. Usted, usted ah, escribe okay. una carta a su esposo. ¿Quién vi? ¿Puede ser esa? Usted dígame. Otra. No, está bien. Espérenme, espérenme, pero es que no estoy viendo las. La lista. 
Aha. You write a letter to your husband. Capaz que no la capture. ¿No la tiene? No, yo creo que no. Solo Ahí en el grupo la... La, acaban de, la acaban de compartir en el grupo, mis. Ah, vaya. Ah, solo son dos, cuatro oraciones, no. No, no, no. One, two, ah, pues three, no four, tengo. five, six, seven, eight, nine. No, pero, pero en el, voy a eh, verla en el grupo. Ajá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Yes. Paola compartió. Aquí está. 24 mensajes que no había visto. <laughs> okay, we have to use you and write. You write a letter to your, your husband. El write no va con letter C al final. Yes. Right. No, no porque estamos hablando en primera no. persona. Ajá. Ah, okay. Solo cuando hablamos de she, he, or it. Ok. Let me see. Creo que escribí mal husband. Yes. ¿Cómo lo puso? Letter... H H U H U S B A N D. Pero le había escrito yo una O por ahí. Entonces al final termina con G. No, A N D. D D D. Ah, D. La D me hacía. D de doctor. D as in doctor. Next one. Sandra and try. Can't. Try. ¿Qué significa try? Try es intentar. Mm. Entonces, como estamos hablando de Sandra, tenemos que poner tries porque termina en why, nuestro verbo. Tenemos que agregarle I -E -S. Tries. Entonces, ¿qué podemos poner de Sandra? Intenta. Intenta patinar, ¿cómo se dice patinar? Skate. Sandra tries, pero mm. skate es otro, otro verbo, igual que Me el que del roller, like roller blending, algo así aparece. Muy complicado, roller. mejor no. <ríe> tries. Intenta nadar. Sandra tries. Swim. 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 Um, on the river, tries, tries to swim, creo que es ahí, un to, to mm -hmm. swim, to swim, on the river, no sé si es in, on, Sandra tries to swim on the river, or at the river, or in the river, or no sé. Now, Marta. Marta, como es una tercera persona, como es she? Late. 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 Ok. Late. Hey, Jessica, I have another question. Yes, what's your question, Bea? Uh, for example, if I are to win, Siempre es simple present. Por ejemplo, si yo agrego otro verbo, es que me confundí con lo que le explicó a mis a mis Maribel. Por uh -huh. ejemplo, ella usted dijo she likes, no, to likes. Likes, ajá. Uh -huh. To likes bacon, bacon. She likes bake. to bake. She likes to bake. She likes to bake. Uh -huh. Pero ahí ya no es simple present. ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre sigue siendo simple present. Solo que el primer verbo es el que lleva el cambio, no el segundo. She likes. Ajá. Uh -huh. oh. 
to bake. She likes to bake. Exacto. Si yo, por ejemplo, dije, uh -huh. yo le contara a Dayana, le gusta bailar. She likes to dance. Ah, o sea que en el simple present puedo ocupar varios verbos. En ese caso, el, el like to. Uh -huh. mm. Solo el like. El looks, like to, love to. Uh -huh. Y por ejemplo, si decimos, de, hicimos esta, Sandra tries to win. Sí. To win the race. Sí, excelente, muy bien. Tries sería el verbo. Así el es. Verbo. Uh -huh. El que estamos modificando. Exactamente. El otro no lo modifico porque lo protege el infinitivo, que es el tú. To win. Uh -huh. Pero ahí ya no sería simple present. ¿Cómo no? Siempre sigue siendo simple, presente simple. Lo que pasa es que ya no es tan básico. Ya no es como digo, ah, she tries, I don't know. O si yo digo, I like pupusas, bye. All right. Es presente simple. I like pupusas. Ahora, si yo le digo, I like to eat pupusas every Saturday, siempre sigue siendo presente simple, solo que ya es como más, más. No sé, como una oración más, más elaborada. Uh -huh. Ok. Y aquí, por ejemplo, my mother sleeps uh -huh. late. Excelente. Ahí no, ne no necesitan más. No. A menos que ustedes les quiera poner my mother sleeps late every day. Uh -huh. or every Saturday or every weekend uh -huh. Entonces, uh -huh. ah ok y si usamos María at in Hollywood o at Hollywood eh, she asks in, in Hollywood yes in, in Hollywood. y cuál es la diferencia entre at lo que pasa que es que, está, que era para sí. lugar son, para, son eh, preposiciones de lugar lo que pasa es que el in ya está como adentro de y estar Hollywood por ejemplo you Usted pertenece a un grupo, a Hollywood. All right. Mm -hmm. Entonces decimos in. Si digo I work, I work at. Sí, usually. Pacto. Uh -huh. I Fish work school. at. Uh -huh. At, ahí at. es at. Sí. Okay. All right. Ahí no sería in. No, por lo general cuando contestamos esa o hacemos esa oración decimos siempre I work at. UCA, I work at Evangelica, I work at Nuevo Pacto, I work at Inglés Corporativo, I work at, siempre es el at ahora, cuando, por el tipo de, re, de oración que es, cuando usted dice yo estoy en el parque, usted dice I am in the park porque está dentro del parque. Mm, ok, ah, pues vamos bien, yes. vamos bien Diana, vamos bien. <risa> Excelente, ahí vamos. Hollywood. Ok. Thank you, thank you. Okay, the car. The car wrong. Ese sería it. Entra en it. Mm -hmm. ¿Verdad? Entonces wrong. solo lo dejaríamos así. Run. The car run. ¿Por qué no le vamos a agregar ese? ¿Cómo no? Llevaría ese. No, porque es it. De Ajá. tercera persona. De Ajá. cosa, pero tercera persona. Exacto. Cierto. Ah, sí. Y solo es uno. Runs. Ajá. The car runs. It. It runs Es en fun. tercera persona. Okay. Ajá. Uh -huh. Ok. Ya ve, me confundo. <risa> Barbaridad. The car. Veíta, hoy la veo cansada, vea. Ay, sí, se me ocurrió por primera vez ir a correr con esta gente. Me han rogado, y ellos ya tienen tres semanas. Sí, le me han rogado, rogado este día. Y todo se me ocurre irme y nos dimos una mojada. Es que por eso yo vio. <risa> Ay, no me quería ir. Que... Fue para no darle la bienvenida, la... Beita. Sí, no me salvé de las. De, ni de la molestada, la convencida y me mojé total que me dijeron que por mi culpa que no sé qué, que como era la primera vez ay no total que nos empapamos todos por eso estoy cansada uh -huh. 
Y de ahí se les ocurre ir a hacer aeróbico en un salón. Ay, no, ya no puedo. Fast, podríamos poner. Sí, fast, para terminar la oración. Uh -huh. The car runs fast. Diana, vamos a trazar. No, no se preocupe, la mayoría va, va todavía en esa. Ok. Our teacher. Ahí sería she. Podría ser. O podría ser he. Ah, ok. Our teacher. Sí. Esa es mi maestra. No, our ¿Ah? teacher. Ah, nuestra. 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 Nuestra maestra. Ah, pero se está refiriendo a aquí el que se modifica es el teacher. El que modifica, exacto. O sea, con el, que, al, con el que nos basamos para modificar el verbo sería teacher. ¿Y si dijera our teachers? No le hace nada al verbo porque es plural. No, no sé. Qué yuca. No. Ok. Very well. Bye. Entonces ahí sería our teacher. Our teacher teach English. English. <laughs> English. Yay, very good. Bea y Bye. Diana le quedaría our teacher teach or our teacher teaches. Teaches, porque termina en CH. Exactamente, very teaches. nice. Ay, Diana. <laughs> teaches. Teaches. Mm -hmm. Teach. Ah, uh, teaches. English. Mm -hmm. Okay. Teaches. We watch. Beita and Diana, voy a ir a otro grupo a ver cómo van. Si necesitan, me ayudan, me avisan. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Wash. I know we watch soccer. Uh -huh. okay. Bueno, ahí nos van a decir vaya work, entonces va sin S mismo. Ajá. Uh -huh. Ahí está la, la misma. I, okay. I have a question. Yes, what's your question? And uh, and this says I, I don't wait a minute. Okay, I mm -hmm. don't see. <laughs> I I keep here. And, and, the, and the exercise says, Sandra, and the verb says, try. Mm -hmm. But uh, and, and we write the sentences, Sandra tries playing soccer. Mm -hmm. Correctly? Yeah. Yeah? Ah, okay. Yeah. Uh -huh. Lo que pasa, Jenny y Edith, que hay verbos. Por ejemplo, el verbo try, que le permite usar el siguiente verbo en gerundio. O le permite Ajá. usar el siguiente verbo en infinitivo. Entonces usted puede decir, she likes, eh, try and decir. She Ajá. tries. She tries. Playing soccer. Ajá. She tries playing soccer or she tries to play soccer. Puede ser cualquiera de las dos. Uh -huh. Ah, pero si queremos poner play, tendríamos que anteceder el to. Ah, sí, to play. Porque, es, porque es infinitivo, Edith. Muy bien. Mientras que en la oración que ustedes tienen están usando gerundio. She uh, tries playing soccer, creo que decía, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, sí. yeah. Very good. Yes. Ahora, si se fijan, el que lleva el cambio es tries, no gerundio. Tries. El gerundio es gerundio. Ajá. Uh -huh. Yeah. Okay. Very good. Thank you, Miss. Excellent, girl. Very good sentence. Ok, tu infinitivo y esto es gerundio. Okay. Is the other? We really miss. You're ready. You finished everything. Yes, I done. Yes. And the second exercise too, everything. 
Yes. Excellent. Yes. yes. Oh, okay. Very good. Just give, let me give me one second here. Okay. All right. Very good. You know what? Um, um, let's let let's see what you guys have because some groups are not finished yet. So I want to give them a little bit more time so they are ready. Okay. So let's see. What about? Let's try this one. I'm gonna share this one with you right now. Here. Let's try doing this one here. All right, Edith. Number one, my children takes a shower. What do you think that is? Is there a mistake or everything is okay? Is my children take a shower? Excellent. Very good, Edith. Yes, because my children pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince. <laughs> All right, my children. Very good. Jenny, what about number two? Susana. Okay, Susana says drives. Mm -hmm. no, no, E, E, S. Okay. Uh, that no. in the word. That's right. I, E, S. Very good. Yes. Excellent. Very good. Um, Edith, Elena, and Jesse works in the same place? Elena and Jesse work in the same place. Excellent. Very nice. Thank you. Very good. Jenny, your mother sings. Oh, no sé ni cómo se dice eso. A nice <laughs> song. <laughs> Your mother seems a nice son. Excellent, very nice. The supermarket, Jen, I mean, Edith? The supermarket opens mm -hmm. at eight o'clock a.m. That's right, at eight o'clock, at eight o'clock a.m., very good. Okay, at eight o'clock, very good. The bank, uh-huh, Jenny? The bank closes, closes at five o'clock. ¿Cómo puso el verbo, Jenny? C L O S E S. Excellent. Closes. Closes. Very Closes. good. Closes. Nice. Thank you. And the last one, Edith. The babies. <laughs> the okay. babies play in the park. Yeah. The babies play in the park because we maybe we have two babies or three babies. So it's plural, right? Very good. Okay. Esperamos que la mayoría ya han terminado. Igual si no, lo vamos um, le vamos ayudando a, a terminar. All right, very good. So let's okay. go back. Y tomamos la okay. asistencia ya de la segunda hora. Qué rápido. Okay. Yeah. Very good. Let's go. All right, guys. Did you, uh, were you able to finish everything? Yes, yes, me. All right, perfect, very good. All right, so let's see. Uh, antes de revisar, vamos a tomar la sesión ahorita para luego quedarnos con la, uh, la, la, la checking. All right, let's see. Adilio Hernández Polanco. Present, yes. Thank you. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana. Elizabeth Alcántara de Roldán. Hey, what happened to Roxana today? Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Please. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Vielman. Present. Thank you. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Adita. Okay, very good, Adita. That's okay. Marisol Chinchilla de Rivera. Oh, Marisol eh, se terminó. Uh, very good. Okay. Edith Lorena Martinez de Sandoval. Present. Very good. María José Alfaro de Hernández. Present. All right. Jasmine Jamile Pacheco de Meléndez. Present. Very good. All right. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Laura Noemi Rivas Rivas. Laurita. Present. Thank you. Catherine Michelle Mejia Hernández. Present. Very good. Uh, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. All right. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Nice. All right. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. And Francisco Antonio Renderos. Fran me dijo que le avisara que lo llegaron a buscar 
aquí se va a desconectar un momento, ya va a volver. Ah, ok. <laughs> Thank you, Ede. Thank you very much for the, the message. Perfect. Ok, guys, so let's see this here. Um, a ver. María. Ajá, Damari. ¿Qué pusieron con María? En la número uno, María, what? Este, maybe teacher. Ok. <laughs> María acts. In the theater, in the theater. Hey, excellent, yes, very good sentence. Nice, thank you. Very good. Mari, number two, you. You write a beautiful story. Very nice sentence. I like that one. Very nice. Ede, can you try number three, please? Uh, Sandra. Sandra. Sandra tries to run fast. Excellent, very nice, thank you. All right, Laurita, what about Marta? Marta drinks Coca-Cola. Oh my goodness, no, que paso, se hacen ejercicio, no puede. All right, very good. Michelle, what about my mother sleep? My mother sleep su, su jeep. My mother sleeps. Ay, es que no sé si está escrito correctamente. <risa> no se preocupe, tranquila, Michelle. My mother sleeps. Ajá, intentémoslo otra vez. No, ya no. <risa> ¿Cómo no, Michelle? Oh, yeah. Apurate. <risa> All right. Se quedó helada. ¿Y quién trabajó con Michelle? Está no. ahorita que se ha de la risa, me espérese. <risa> Ma, uh, lo que escribimos fue, my mother sleeps so deep. So deep. So deep. All right, okay, yeah, that's oh. nice, very good. My mother sleeps so bien. deep. Ok, ya, yeah, sí estaba bien, solo que, <risa> I'm sorry. Sí. Mire que por ya por mi edad ya no oigo, Michelle, no era usted, era soy yo, all right? No, igual creí que había dicho su jeep, la, como la jeepeta. Oh, Pau, you're terrible, Pau. All right, very nice, let's see. Um, let me see here. Uh, uh, uh. Adilio, let me see, the car. Okay, the car, the car room. Mm -hmm. Very fast. Excellent, Adilio. The car runs very fast. Very good. All right. Uh, Chiki, number, I don't know, our teacher. <laughs> our teacher teaches very Excellent. well. Excellent. Our I like that sentence. Our teacher teaches. <laughs> <laughs> our teachers, uh, our teacher teaches very well. All right. So, acuérdese que en ese tiene que, eh, eh, cuando lo escribió, tuvo que haber puesto ES después de teach, ¿verdad? Teaches. Yes. Excellent. Very yeah. good. Very nice. Thank you. Sonia, what about we? We watch. Sonita, your microphone. Sonia, your mic. Marita. Okay. <laughs> we watch. We watch it new in television. Ah, ok. Very good, Sonia. Solo que en este caso, watch no va a llevar S ni S ni nada, porque es we. Acuérdese que cuando hablamos de I, ah, you, we watch. Eat. Excellent, Sonia. Very good. We watch. Very good, Sonita. Very good. Ada. Ajá, Adita. Pedro. Ajá, Pedro, Adita. Su micrófono, Adita. Ay, mis, excuse me, no la hice porque fui al baño, ahí me quedé. Pero hagamos la ahorita juntas, Adita, no vayan, te preocupes. Vayan. Pedro, Pedro. ajá. Eh, Peter, watch, ¿ok? Watch or watches, Adita. Peter, watches. Excellent, Peter, watches, Peter, ajá. Watches, ay, Dios santo, ayúdeme. Tell me, please. Ajá, okay. <laughs> Pedro <laughs> watches TV, Pedro watches a movie, Pedro watches. Ah, Peter watches a movie 
Interesting. An interesting movie. Very good, Ada. Very nice, Adita. Pedro watches an interesting sí. movie. Excellent. Nice. Thank you. All right. Movie. En yes. este caso, sí decimos watches, ¿verdad? Because we're talking about Pedro. We're talking about okay. Thank you, Ada. Very good. Okay. This okay. one. Aha, uh -huh, Charlie. My children takes a shower. Correct or not correct, Charlie? Incorrect. Incorrect. What is the mistake? Please take, take. Take, right? No S. My children take. Excellent, Charlie. Nice. Thank you. All right. Edith Lorena, number two. Mm -hmm. Susana, drive yes. Interesting. Interesting. I'm sorry. Can you repeat the question? I'm sorry, Miss. Not, not. You didn't here. listen? Okay. Number two. Edith, please. Number two. Susana. Susana drives. Mm -hmm. Drives fast. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Just me, number three. Uh, Elena and Jesse work in the same place. Excellent. Elena and Jesse work in the same place. Very nice. Thank you. All right. Let me see here. Maria Jose, the, oh, no, your mother. Maria Jose, maybe she's not around. Okay, that's okay. Diana, what about your mother? Your, your mother sing a nice song. Yeah, your mother sings a nice song. Quitemosle la E y solo le agregamos. Very good, thank you. All right, let me see here. Um, Pao, can you do the supermarket? Please. The supermarket opens at 8 a.m. At 8 a.m. That's right. Very nice. Thank you. Opens. Nice. Thank you. Uh, Chiki, what about the bank? The bank closes at mm -hmm. 5. Excellent. Very nice. And the last one. Uh, let me see here. Mari, can you do the last one, please? The babies play in the park. Excellent. The babies play in the park. All right. Perfect, guys. Super nice. Thank you. Okay. So, <clears throat> excuse me. We're going to talk right now about negative sentences. ¿Se acuerdan que en el libro, solo los voy a llevar al libro para que tengamos la referencia? <coughs> excuse me. Here, we have negative statements. Okay. How do you use simple present? Negative statements. Okay. Regresamos ahorita a la página 20. Now, here we say, I don't keep track of the financial account. I don't keep, all right? You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss, okay? Ahora, si lo vemos acá, ¿qué es lo nuevo que estamos agregando? In estas negative statements, what's so new about this? Don't. 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 Very good. Don't. Yes. We're using don't here. All right. Don't keep. All right. So when we use this, okay, that means no. When, cuando ustedes don't. dicen, teacher, I don't understand. All right. Es lo mismo. It's a negative sentence diciendo no entiendo. Okay. Recordemos que en inglés no podemos decir, I no understand. Yo le voy a entender y cualquiera le va a entender correcto? No, no está correcto. I don't understand. I don't know. I don't work every day. All right? Don't. Now, this is the auxiliary we're going to use for negative statements. Do not. Ya lo vamos a ver en la presentación de PowerPoint, pero luego quiero que bajemos aquí a la página 22. Siempre negative statements, pero ahora hablamos de she, he, and it. All right, y decimos, she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to the other companies. He doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules, okay? Now, ¿cuál es la diferencia entre las de arriba que teníamos en la página 20, me parece, y estas? What's the difference yes, between those two? We use, uh -huh. we use what? Yes? Does. That's right. No, we use no, does no, not. You doesn't and no. the pair uh -huh. no care, no, don't carry the 
is. That's right. Okay. No more. All right. We don't use that anymore. Okay. So now let's go back here with the negative ones. Let me see. I think it's this one. Okay. So when we talk about negative form in simple present, we have two auxiliaries, do and does. Now to make it negative, we need to add do plus not. And when we join them, we have don't. When we talk about he, she, it, we have does and not. And when we join those two, we have doesn't. Okay. So that is the combination of do not and does not. That means no. Okay. So for negative sentences, we use plus the auxiliary. El auxiliar va a depender del sujeto en cuestión. All right, so subject plus do or does plus not plus the verb. Ahora, ojo, el verbo ya no lleva cambio porque lleva auxiliar en tercera persona. Se recuerda que cuando estábamos viendo las afirmativas dije este cambio solo ocurre en tercera persona singular afirmativo. Esa S, E, S o I, E, S. Ahora. We're negative, we're using negative sentences, y como llevamos doesn't, all right, llevamos el auxiliar does, el verbo regresa a su forma original. All right, so we say, I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like, he doesn't read, she doesn't study, he doesn't sleep. Mire acá, ningún S al final, ya no más. ¿Por qué? Porque llevamos a. Es más fácil hablar así. Mi... <laughs> It is. Yes, todo lo vamos a hacer en negativo. Mm -hmm. Very good. Ok. Aquí ya no importa si termina con O, con S, con SH, con Y. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar y el auxiliar absorbe el cambio. <laughs> All right, very good. Ok. Any questions? <laughs> All right, do you have any questions about this, guys, right now? Miss, Miss Jessica. Yes, Adita. Eh, me puede recordar cómo hago la captura, se me ha olvidado. Eh, la captura de esto, la captura. De Adita, esto. Adita, ¿y está en computadora o está en celular? Celular. A ver. Ah, uh, permítame, permítame. Solo que Adita, ahí no sé, eh, como cada celular es diferente, no sé dónde yo, toma. Yo se lo puedo mandar a mis okay. Adita ahorita. Excellent, very good, thank Ay, you. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you very much. <laughs> very good, Adita, thank you. All right, very good. Okay, so this is how we make negative sentences, guys, okay? Were you able to take the picture already? Yes? yes. Chiki, I think you were helping. Thank you. Yeah, yeah. Thank, okay. thank you. Yes. Thank you. All right. Okay. So, do we have any questions? Voy a dejar de compartir aquí. Do you have any questions about negative statements? Do we have any questions about negative statements? No, Miss. No? Okay. Very good. All right, so what we're going to do right now then, hold on, give me a second, I just need to check this. Hold on. All right, so I'm going to show you this one. And let me see here. Give me one second, I just need to find this. Uh -huh. Hola, Miss. All right, hello. Okay. Que me tuve que salir, que tuve que recibir algo. okay, that's okay. Thank you. That's fine. All right, so we're going to do the following. Right now, we're talking about negative sentences and everything, okay? So, here. All right, so this is what we're going to do for the rest of what we have of class here. I want you to work on this this one right here yeah all right can you please take a picture of this one con esto vamos a ir here 
Ok, con esta necesito a picture of this. Vamos a trabajar negative. Write the affirmative or negative forms of the verbs. Depends. If the information is negative, you make a negative sentence. If the information is affirmative, you make an affirmative sentence. When you finish this, ok, I want you to go back to your book and then I want to show you which page. Voy a dejar de compartir esto. ¿Tomaron la foto? Yes? All right. Very good. Yes. Por favor, mándenmela, por favor. Ya se la van a mandar a Adita. Ahí, ayúdennos con Adita, please, guys. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Excellent. All right. Very good. And then I want you to work on this right here. Nos vamos de regreso a la página 20 y vamos a trabajar este ejercicio, la 5, el ejercicio 5 aquí. All right. Son esas dos actividades, ¿ok? All right. Ok, ¿qué vamos a hacer en este de aquí? Es unscramble the sentences, están en desorden, ordénela. En este que hay un 2 en paréntesis, quiere decir que off lo vamos a usar dos veces dentro de la oración una vez esté arreglada, ok? So, I'm going to send you to your groups right now, guys. Son los mismos grupos, seguimos en los mismos. There you go. Francisco, who were you working with? Uh, I'm working with Ede. Ede. Okay. Oh, there you go. Adita, ¿qué me le pasó? Adita, su micrófono. Adita, su micrófono. No, no le escucho, Adita. Tiene que activar. Ahí está. Vaya. Vamos en pareja otra vez. Sí, Adita, pero eh, yo creo que usted estaba trabajando con Marisol. No, con Paola. Ah. Con Paola. A ver, la voy a volver a mover a otro grupo, Adita, porque Paola creo que quizás tuvo problemas de Inter. Ah, vaya. Ahorita la muevo, no se preocupe. Vaya, está bien. Ok, ya.
Está bien, está bien. Ah, opcional. Entonces. Está bien, bye. Hello, teacher. The number four, we. Hello. Sería, we don't. Hola. Uh -huh, we don't. Yeah. <laughs> we, we don't. don't. With me, teacher, dice, Hola. we don't know, we don't know, no, ¿verdad? Mm, ¿En cuál está? Number four. Cuatro. Ajá. De we, las afirmative negative. We don't. Ajá. We don't. Um, y luego el verbo. We don't, we don't walk. Excellent, we don't mm -hmm. walk. Ajá. We don't, mm. we don't walk. Excellent, very good. The school. The school. Sí. Teacher sí. tenía una duda de, de que la regla decía que los que terminaban en SH se les iba a agregar ES. Sí. Y aunque no estaba CH también incluye. Sí, la CH y la SH. Estaba, no la vi. Sí, 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 ahí estaba, ¿cómo no? Sí, okay. SH, CH. Uh -huh. Ajá, las dos. Nice. Solo esa duda tenía. Ok. De ahí la número 5 dice: The 34 bus doesn't stop here. Ah, no, doesn't. Sí, doesn't porque es it. Very good, Damari. Nice. The 34. En la 5, Miss Sonia. Sí, doesn't. No, that it was doesn't, no, doesn't mm. stop. My No, my dad drive my a red car. Uh -huh. Hello, teacher. <laughs> Hello, girls. Yo aquí estoy calladita, yo no digo nada. <laughs> Usted solo está escuchando las locuras que hicimos. <risa> eh, la cuatro, creo, we don't, así sería, ¿verdad? We, we don't, don't, we don't walk to a school. To school. To school. 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 <risa> School. School. Yes. School. Yes. Okay. Mi, mi, en la número 5 es don't, ¿verdad? Ah, ahorita reviso, permítame. Porque estamos hablando, estamos hablando de, de, de del bus. Como, ajá, como en singular, digamos. Sí, sí. Uh, the 34 bus doesn't. ¿Verdad? Porque solo es doesn't. uno. Ajá. Doesn't. Doesn't. Is D O E S N E. -L. Apostrophe T. Apostrophe T. Así es, ¿verdad? Mm -hmm. Doesn't, yes. Doesn't stop here. Así es. That's right, yes. Okay. All right. So, en la seis. Solo déjeme ir a. Uh, Beita tiene problema. Ya regreso, ¿ok? Okay. Okay, okay, okay. Sería mis. Hi, Beita, ¿qué le pasó? No sé. <risa> es que no nos escuchamos y de repente uh -huh. nos salimos, pero Dayana no la. No sé qué se hizo. Dayana está en el grupo. Espéreme, quiero ver. Ah, pues Ahí. mándeme para ir. Ahorita la mando. Cualquier cosa, ya, ya, ya entro yo, oye. Uh -huh. Bye.
Does, doesn't... ¿Se logran escuchar ya? Sí, sí, I'm yo sorry. sí. <laughs> Vamos empezando. Madrid. Ok, that's ok. okay. Madrid. El verbo se mantiene. Lives. Eh, Por ejemplo, they lives en, en, en Madrid. Tengo duda con, la, con las negativas. They. Sería doesn't o don't. No. ¿En cuáles en cuál están, Beita? En la primera, en la primera they doesn't. Ajá, ah, Dave no. doesn't. Ajá. Doesn't live. Live. No tiene el mismo. Live. Ya no le oh, agrega no. cambio. Ya no ah. le agrega S. Por el auxiliar. Oh. oh. Ajá. Dave doesn't live. That's right. Mm. Ahora entiendo muchas uh -huh. cosas. <laughs> <laughs> Studies, mm -hmm. study, studies. Mm -hmm. Studies. Studies. El, el complemento no se lo modificamos. So, studies German at school. Sí, no, no, eso queda. Okay. German at school. Y ya en negativo, sí, es das, das. Doesn't study. 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 My dad drives. 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 Uh, Está lloviendo por sus casas. Car. Está lloviendo en tu casa. No, no. ahorita no. Ah, ahorita no. Okay. Ahí sí, vea. La mía sí. Sí. Ah. Sí, ahí todo el día llovía. <risa> <risa> My dad doesn't drive. Y aquí en esta siempre sería doesn't. Does not or doesn't, como se dice. Uh -huh. Ahí sí, porque es. Siempre es como, creo que es he, es como en tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería my dad, siempre. Uh -huh. My dad doesn't drive a red car sin, sin esto. Uh -huh. Va, y la cuatro. We don't. Ahí sería don't. We don't, ¿verdad? Work. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Very good. Was cool. Entonces ahí sería don't. Uh -huh. Ah, pero eh, we want. Da 34 bus. <ríe> <ríe> Eso solo aquí se oye. Allá en Estados Unidos no hay así, ¿verdad? No, no. Puse con número. Uh -huh. Da 34 bus. <ríe> Uy, no. ¿eh? Washes the dishes washes after lunch. The dishes after washes lunch. Washes the dishes after lunch. Wash after lunch. After lunch. Ajá, uh -huh. yes. Va, creo que ahí estamos ya. Va. Did you guys finish the exercise on the book? Yes. Exercise five finished too. Yes. Oh wow, guys, you're fast. Very nice. Uh, 
do you want to review? Yes, of course. Yeah, let's the do number that. Number one. Okay. The number the number one of the book. Mm -hmm. uh -huh. um, they keep uh -huh. companies of financial accounts of track. They um. Después de they que pusieron. They keep mm -hmm. companies of financial accounts mm -hmm. of track. Ah, okay. They keep track. They keep ah, okay. track. Uh huh. Answer, answer. Keep track. Uh -huh. track. Keep track. Es es un um es un phrasal verb. Keep track. All right. So ese va junto. They keep track. Ah, okay. What is the meaning? They keep keep track. Um, como le dan seguimiento. Ah, uh -huh. mm -hmm. they keep track. track of the oh, ahí, ahí la regamos. Track. Of. Entonces, okay. they okay. keep track, track companies. Track. They keep track of. Of financial accounts yes. of companies. Uh -huh. They keep of track financial of, of financial accounts of companies. Of. Companies. Yeah. Of company. La segunda. Mm -hmm. We don't advert advertise the company on the internet. Excellent. On, internet. on internet. Very good. Yes. Very nice. Thank you. What about number three? I I take notes every day in the really? meetings. I take notes. I take notes. In the meetings every day, I leave it every day by the final. It's a time expression. Every day. In the last one, Carlos and Mauricio answers phone at the reception. That's right. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. All right. Let me see. Uh, Carlos la... Yeah, okay. Y la, la, ya las otras uh -huh. nos quedaron así. Okay. They don't live in Madrid. Don't live. In they don't Madrid. live. Excellent. They don't live. In... Dave. Ah, Dave. Don't or doesn't? They don't. Por qué don't? Doesn't. Y, uh -huh. Ah, okay. Doesn't. Excellent. Yes. All right, so Dave doesn't live in Madrid. What about oh. number two? So, studies German at school. Yes, very good. So, solo que la pronunciación es studies. All right, so studies. Studies. Yes, very good. German at studies. school. Very good. Okay. Uh -huh. My right. dad uh -huh. drives a red car. Excellent. Very good. Uh, we, don't, we don't walk. To school. Perfect. The 34 bus don't stop here. ¿Por qué don't? Doesn't. Doesn't. Very good. Doesn't. Solo es un bus. Mm -hmm. What about number Mr. six? Mr. Brown teaches math. Teaches math. Very good. Mr. Brown teaches math. Teaches. Mm -hmm. The children's plays. The children plays football. Eh, le pusieron ese. A plays. Sí. Mm, ¿Por qué? No lleva. The children es plural. Okay. Ajá. Entonces es como que dijéramos they. they. Exacto, they. They play. That's right. Uh, the last one. Mm -hmm. Mary washes the dishes after lunch. Perfect. Yes. Very nice, guys. Super. Very, very good. Excellent job. Thank you, Ede. Thank, Thank you. you. Frank, very nice.
Es de que no le oiga la respuesta a Jasmine. Sí. Ya la voy a mandar para el cuarto. Yo, yo le, quiero, le, le, quería hacer, le quería hacer una pregunta, pero, pero acerca de, a, como mía, como, como así, como mía. Este, pero no sé si le puedo escribir después a su celular. Sí, sí, claro. Sí, sí, escríbame. Vaya, ajá. Pero es que es más que una consulta. Bueno, por lo de faltar el lunes y esas uh -huh. cosas. Ok, vaya, escríbame. Eh, no hay problema. Ah, pero bueno, ahí después le explico. Ajá. Vaya, vaya. Ok, no se preocupe. Vaya. Thank you. All right, guys, girls, everybody finished the activity. Yes, miss. Excellent. All right. Okay. Yeah. Let's check this part here first, guys. Here we have Dave. What? Don't leave or doesn't leave? Doesn't leave. Doesn't leave. Very good. What about number two? Sue is study or Sue studies German at school? Studies. Studies. <laughs> All right. Very good. My dad. Uh, let me see here. Um, Adita, my drives. dad. Okay, very good. Um, very Adita, good. What about, yeah, my dad drives. Very good. Adita, what about number four? Adita, number four. Adita, su micrófono, please. Me escucha. Ahorita super bien. Yes, tell me. Number four, yeah. Um, eh, sí, verdad, la cuatro estamos. Yeah. Yeah, okay. yes. Yes. Uh, mm -hmm. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. <laughs> ah, pero, pero, pero del, de lo que está en pantalla ahorita, Adita, disculpe. Ah, <laughs> pero igual la otra la tiene bien. <laughs> Very good. <laughs> ya, ya me enchivole. No, no, pero, pero no, eh, tranquila, es la que está en pantalla ahorita, Adita. Number four. Ah, yeah. Entonces sería, eh, we, we not, we, we not, ajá, uh -huh. we not work, no, no sé, I don't know, miss. Ok, uh, muy, y lo acabo de hacer en esa oración que me acaba de decir, don't, solo agregué el don't, Adita, we don't want. Ah, we don't. Excellent, we Adita, don't very good. Excellent, yes. very nice. Thank you. Damari, can you do number five, please? Uh, the 34 mm -hmm. bus doesn't stop here. Perfect, very good. Thank you. Chiki, can you do number six? Doesn't. Number six, Mr. Brown teaches math. Excellent, very nice. Thank you. All right, um, Jenny, number seven. Yes, Okay, number seven. Yes, please. Okay, the children play football. Um, Jenny, play or plays? Plays football. Mm, segura, mire cuántos niños estamos hablando. O niñas? Play. A play, ajá, uh -huh, play, ¿verdad? Porque children es, es plural. Yeah. Okay, excellent, very good. Okay, thank you. Let's see here. Uh, what about Charlie? Charlie number number eight. Charlie? No. Charlie, it's not here. Charlie. <laughs> Mary, Mary washes the dishes after lunch. Excellent. Mary, uh -huh. Mary washes the dishes after lunch. Very nice. Thank you. Okay, hoy sí vamos con el libro. All right, Jasmine, let me see, Jasmine, can you do number one? Uh, they keep track of the financial account of company. Okay, también podría funcionar. They keep track, si tiene que ir junto. They track of financial accounts of companies. Yes. Yes. Okay, very good. All yes. right, nice. Yes. Mari, can you do number two? 
Okay, number two says, we don't advertise the company on internet. Excellent, very nice, very good. Maho, can you do number three? I take not every day in the meeting. Excellent, all right. Solo que fíjese que la expresión, en este caso de tiempo, every day va al final. I take okay. notes in the meetings every day. All right, pero está muy bien, very good. Adilio, number four. Carlos and Mauricio answer phone and the reception. Excellent, Adilio. Good, nice, super, very good, thank you. Okay, a ver, vamos a, a seguir aquí. Eh, no nos vamos a ir a ningún grupo, ya es casi casi que te estamos terminando. Hagamos este ejercicio 5 de la página 22. All right, donde siempre estamos con affirmative statements and negative statements, revisando lo que tenemos aquí. A ver, eh, les doy que un, dos minutitos, traten de avanzar lo más que podamos y luego revisamos. Vaya fijándose. Sí, necesita hacerlo negativo o es afirmativo, pero esta tercera persona singular en algunas y en otras está plural. All right. So let's work on this. Les doy un par de minutitos y luego empezamos a revisar. He order everything in the office. Helen, Helen, not found the, the recent department of on weekends. I write Alice with the the things we need at nine a.m. Thank you, Chiki. Very good. Thank you. We're just going to wait one more minute so we can start checking. Maria Jose finished. Mari, Adita, Adilio, Jazz, Francisco. How are we doing? Yes, are we finishing? Can. Excellent. All right. Very good. Okay, guys. So let's let's begin here. Number one, Jasmine. What do you have for number one, Jasmine? He orders everything in the office. Excellent. He orders. All right. Very good. Thank you. Number two, Diana. That's not that's that's an uncal. Uh the Helen me estaba hablando. Mm -hmm. okay. That's not okay, that's number three, but that's okay. Helen does not call the design department on weekends. Very good. Thank you, Diana. Very good. Francisco, regresemos al number two. Amy and Teresa. Amy and Teresa asks for the signature every day. Excellent, thank you. Very nice. Adilio, number um, four. Uh, she cleaned up there in the morning. Yes, she Le puso la S, Adilio, al verbo clean. Yeah. 
Excellent. Very good. She cleans our desks in, in the mornings. In Very the morning. nice. Thank you. All right. Michelle, what about, ahí dice number one, pero debería ser five. Michelle, can you do number five? Mario, not a record of the me mechanic. Merchandise? Uh-huh. He buys. A ver, very buys. good. Eh, ok, he buys. Estaba bien buys, all right, porque lleva he. Ahora, ¿cómo, eh, Michelle, ayúdeme otra vez a hacer donde dice Mario y dice not keep? Hagamos esa parte negativa. Michelle, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el? Not. All right. ¿Cuál es el auxiliar, Michelle, para Mario? Not. Not. Not claim. Okay. ¿Cómo yes. se pronuncia? Uh, ya, yeah. permítame, ahorita le digo. Entonces aquí nos quedaría, Michelle. Acordémonos que el auxiliar para he, she, it es does. Y luego lo uno. Y me resulta <coughs> does not, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era no, el verbo? Sí. Does not. ¿Qué era el verbo? Perdón, se me olvidó y no lo veo. Mario does not keep alright, very good así lo hacemos negativo Michelle oye, con el does más el does. not, si usted quiere hacemos esto y también es válido doesn't. Michelle, ok, doesn't okay? ok, pero esa es la forma Michelle para hacerlo negativo oye, very good y okay. la última parte la hizo súper bien donde decía buys um, Of the merchandise, he, merchandise es mercadería. All right, very good. Okay. A ver, uh, Damari, regáleme esta, ups, ups. Damari, la número uno dice 9 a.m. Debería de ser las 5, pero ahí dice uno, no importa. I. I'm sorry, teacher. That's okay, that's okay. Uh, I write mm -hmm. a list. With the thing we need at 9 a.m. Excellent, right. I write a list with the things we need at 9 a.m. Thank you, very good. All right, guys. Entonces, ahora vimos affirmative and negative statements or sentences in simple present. Very good. Tomorrow we have yes, no questions in simple present, okay? So we continue with the simple present. De hecho, el resto de la semana seguimos con simple present. Sé que jueves no vamos a tener clase. All right, pero mañana sí. Así que mañana todas y todos aquí a tiempo. All right, very nice. Adilio, hoy se queda conmigo Charlie un ratito. All right, Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you, Sonia. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. All right. Uh, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Veita, no. Hmm. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. A Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol, Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Present. All right, guys, thank you so much for being in class again. Los invito a que empecemos a hacer la tarea 6. Recuerde que esta semana tenemos también 
el examen de medio curso. Así para que no se le vaya a acumular todo. Eh, vayan a descansar. Thank you so much for being here. And Charlie, solo le robaré un par de minutitos nada más, Charlie. Bye, guys. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Bye now. Bye. 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 Now. Bye, teacher. I'm Bye, sorry. Maria Bye. Jose. No, that's okay, Maria Jose. Thank you. Great. Thank you. Thank you, teacher. Thank Good night. You. you too. Good night. Bye, Adita. Bye, Jasmine. Bye, Miss Jessica. Descanse, Adita. Bye. Gracias. Thank you very much. You are very Good night. Welcome. Good night to you too, Adita. Thank you. Aha, Charlie. Hello. How are you? Oh, very fine. <laughs> yeah, very fine. All right. Very nice, Charlie. All right. Very good. So, Charlie. Como se les explicaba al principio del curso, estos 10 minutos eh, que tenemos con usted acá, ¿verdad? Es nada más como para ver si usted necesita apoyo en algo, retroalimentar algo, alguna pregunta, ya sea del tema que hemos estado viendo o de algo en general. ¿All right? De algo en general. Es que no me, no, realmente no me acordaba que me tocaba ahora a mí. <risa> Sorry. Pero, este... Miss Mari me ayudó con algo que, 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 que me costaba. Yo lo tenía eh, al revés los términos. Pensaba que children era el singular. Ah. Y hace, un rato, hace un rato, uno de los ejercicios eh, mencionaba, mencionaba children. Sí. Y de hecho, de hecho, en ese nos tardamos porque ella intentaba explicármelo pero yo seguía convencido de que era de que, de que children era singular no ah. de hecho fue pues, alarmante porque esa esa en particular nos llevó bastante tiempo uh -huh, uh -huh. por lo mismo porque yo estaba con eso de que era era, era de singular esa, era de esa forma ahora Miss Chiqui presentó un un, un ejemplo uh -huh. en el de Tish y ese sí, sí me ha quedado poco, me ha quedado así un poco, uh, no lo comprendí al 100, okay. Miss, Mari, Miss Mari me lo explicó, pero no lo, no lo comprendí en su totalidad, uh -huh. porque, porque eh, también había un ejercicio similar, uh -huh. y nosotros, nosotros no lo pusimos como era, hasta uh -huh. que Miss Chiqui lo corrigió, hasta que ella lo corrigió, pero uh -huh. yo seguía eh, sin entenderle, porque el de ella estaba, correcto. estaba en la forma y porque estaba correcto. Si me ayuda, por favor, no recuerdo what, no, fish era el, era, sí. el, era el verbo. Ajá. A ver, sí. eh, usted tendrá la mano, ¿se recuerda cuál sería, Charlie, para ayudarle mejor? Déjeme ver, déjeme ver. Ya le digo. Fue de lo que usted presentó, Ajá, permítame. De la, de la presentación, creo yo. La presentación, la presentación de fondo morado. Ahorita. O oh, oh, teacher tish. Ajá. Vamos a buscarlo por aquí. Tengo que tenerlo. <ríe> Our teacher. Exacto, ese es. Este, de blan ¿Este blanquito o este? Our teacher. Our teacher, correcto. A ver. ¿Este, Charlie? Ese, ese okay. es. Uh -huh. Ok, entonces aquí lo que tenemos, Charlie, es, este es un adjetivo posesivo, perdón, se lo voy a hacer más grande. Cuando decimos, ay, <ríe> no, pero eso no decimos. Espérenme, aquí vamos. Cuando decimos our teacher, el adjetivo posesivo es our, ¿verdad? Ahora, esto no va a denotar o no hace la diferencia para el verbo, Charlie. Lo que hace la diferencia es el teacher, ¿ok? Ah, correcto. Ok, entonces, si aquí usted solo tiene un teacher, aquí no importa que, dire, que digamos nuestro, 
nuestro no profesor o nuestros profesores. Podría cambiar ahí. Ahora, lo que hace la diferencia para el verbo acá es teacher. Si aquí es singular, esto va a llevar S. Si aquí ah, queda ah, teachers, ¿verdad? Teacher con... Exacto. Y me, se lo voy a poner aquí nada más para que lo veamos. Our, espérame. Our teachers. Ahí sí, mire. Teachers teach English, por decirle algo. Ah, pero tenemos dos maestros, tres maestros. Entonces, esto se convierte en they, teachers. En la primera... Porque, porque ya serían ellos. ¿Porque ya serían? Ellos. Exacto, Charlie. Sí. Mientras que en el primer ejemplo, our teacher puede ser o un el profesor o un la profesora, un nuestra maestra o nuestro maestro. Independientemente son los suelos, solo es uno. Entonces es singular. Entonces, por lo tanto, aquí diríamos our teacher teaches English. ¿Verdad? Correcto. correcto. Entonces, nos basamos, Charlie, importante y es muy buena pregunta. Nos basamos en esto de aquí, mire. Como usted en decía, el... no, como usted decía, no lo determina el, el, el adjetivo. Exacto. Y no más bien eh, el, el sujeto. sujeto. Exacto. A través, a través de, de, en este caso, de una simple S. Claro, sí. Porque la S, la S es la que indica si es plural o es singular uh -huh. en este caso. ¿verdad? Así es. Por, sí, así es. Y así es más entendible, créanme, porque hace un rato nos entretuvimos bastante ah. también en la... Por, por eso mismo, porque y usábamos esa misma justificación, el OUR que aparece al principio. Uh -huh. Uh -huh. Es, lo, es muy parecido también, Charlie, por ejemplo, le voy a escribir una aquí rapidito, cuando decimos, por decirle algo, your sister, o le digo your sisters, ¿ok? Ah, me... cool. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? A veces nos confundimos porque decimos, pero es que estamos hablando de you. No, no estamos hablando de you. Esto es your. Esto es un adjetivo posesivo. Lo que determina el uso del verbo es sister. Esto determina el uso. O oh, sisters, exacto. Ajá. Entonces yo le digo, your sister sings, uh, sings a nice song. Ok, your sister sings, porque ¿cuántas hermanas tiene usted? Una. O le digo, Una. your sisters sing a nice song. Entonces, volvemos y repetimos aquí, Charlie, no determina, el your no determina el verbo aquí. Correcto. El cambio del verbo. Lo que determina el cambio del verbo es esto, sister o sisters. ¿Verdad? Okay. Uh -huh. Como le digo, en, en términos prácticos es... Se, o se trata de, de estar pendiente del sujeto a través del plural o del singular. Así de es. Así es, Charlie. Perfecto. Ahí de, de, todo depende de eso, Charlie. Uh -huh. All right. Cuando él, cuando, cuando mi chiqui lo explicó, este, yo dije, sí, lo entendí, pero realmente cuando <risa> ya... Sí, porque nosotros lo habíamos puesto mal. Ah. Nosotros lo habíamos puesto porque creo que los dos quedamos en esa misma llegamos a ese mismo tope de que nos quedamos determinados por el out y no lo Exacto. tomamos como Ajá. all right very good entonces ahí está el detalle <ríe> very good Charlie Le agradezco right. mis... no a usted Charlie de verdad que siempre está bien puntual eso me agrada <ríe> Le digo, el 90% del éxito es llegar, es llegar temprano, he escuchado, así que llevo más de 10 años practicando eso. Excelente, Charlie. Muy bien, aquí estamos siempre para servirle, oye. Muchas gracias. Excelente, Charlie. Good night, descanse, bye. See you tomorrow. See you tomorrow.